ஃபஸ்ட் நம்பர் எயிட்டி எயிட்லேருந்து இப்போ பார்க்கலாம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டாக இருந்தால் ஏ ஸ்கொயர் டூ ஏபி பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதை தனித்தனியாக நீங்கள் எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணி மல்டிபிள் பண்ணி ஆட் பண்ணுறதை விட ரொம்ப சிம்பிளாக ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்றது யாரோட ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலாவா இப்படி எழுதிக்கோங்க இப்படி இருக்க கொஸ்டின் இப்படி மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா இதான் இதோட ஃபார்முலா வச்சு ஏக்கு பதிலாக ஃபோர் இருக்குது பிக்கு பதிலாக எயிட் இருக்குது ஸோ ஏக்கு பதிலாக ஃபோரும் பிக்கு பதிலாக எயிட்டும் போட்டு ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க ஸோ ஃபோரும் எயிட்டும் ஆட் பண்ணால் டுவெல் மேலே ஸ்கொயர் இருக்குது டுவெல் ஸ்கொயர்னால் டுவெல் டுவெல் ஜார்னு அர்த்தம் ஆன்சர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எம்ன்ற லெட்டர் வந்து தேர்ட்டீன் அப்படின்னா டிஓஜின்றது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னா சிஐடிக்கு என்ன கோடிங் வரும்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆல்ஃபபெட்டிக்கலில் ஃபஸ்ட்லேருந்து இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம நம்பர் போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட எம் வந்து நம்மளோட தேர்ட்டீன்தாவது லெட்டர் தான் அப்போ டிஓஜி ஏன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு எழுதியிருக்காங்கன்னா டின்றது வந்து ஃபோர்த்து லெட்டர் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஓ வந்து ஃபிஃப்டீன்த்து லெட்டர் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஜின்றது வந்து செவன்த்து லெட்டர் செவன் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்போ சிஐடிக்கு இதே மாதிரி கோடிங்க என்ன வரும்னு கேட்குறாங்க சின்றது உங்களோட தேர்ட் லெட்டர் ஏன்றது உங்களோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் டீன்றது வந்து உங்களோட டுவெண்ட்டி எத் லெட்டர் ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் கரெக்டு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ப்ளஸ் மீன்ஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் போடணும் மைனஸ் மீன்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் மீன்ஸ் டிவிஷன் டிவிஷன்ஸ் மீன்ஸ் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனா இந்த கீழே இருக்க எக்ஸ்பிரஷனோட ஆன்சர் கேட்குறாங்க நம்பர் மட்டும் எழுதிக்கோங்க முதல்ல ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டென் ஃபைவ் ஃபோர்னு எழுதிட்டு இப்போ சிம்பிளை மாற்றுங்க முதல்ல மல்டிப்புள் இருக்கு மல்டிப்புளை டிவிஷனில் மாற்ற சொன்னாங்க ஸோ டிவிஷன் போடணும் அடுத்த டிவிஷன் இருக்கு டிவிஷனை ப்ளஸ் போட சொன்னாங்க ப்ளஸ் போடுங்க அடுத்து ப்ளஸ் இருக்கு ப்ளஸ்ஸை மைனஸாக மாற்றணும் ஸோ மைனஸ் கடைசியாக மைனஸ் இருக்கு மைனஸை மல்டிப்புளை மாற்றணும் ஸோ இங்கே மல்டிப்புள் வரும் ஸோ இதில் எப்போவுமே இதை வந்து போர்ட் மாஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணணும் இதில் ப்ராக்கெட் இல்லை ஆஃபும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் இதான் ரூல் முதல்ல டிவிஷன் இருந்தால் டிவிஷனை தான் பண்ணணும் ஃபிஃப்டியையும் ஃபைவையும் டிவைட் பண்ணால் டென் கிடைக்கும் அதாவது ஃபிஃப்டி பை ஃபைன்னு அர்த்தம் கேன்சல் பண்ணால் டென் அந்த ரிமைனிங் இருக்க டேர்ம்ஸை நான் எதுவுமே பண்ணல அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ டிவிஷன் முடிஞ்சாச்சு அடுத்து மல்டிப்ளிகேஷன் தான் பண்ணணும் ஸோ மல்டிபிள் பண்ணால் ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் வரும் அடுத்த அடிஷன் ஸோ டென்னும் டென்னு ஆட் பண்ணால் ட்வெண்ட்டி மைனஸ் ட்வெண்ட்டி கடைசியாக சப்ட்ராக் பண்ணால் ஆன்சர் ஜீரோ கிடைக்கிது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கிரண் லீவ்ஸ் ஹிஸ் ஸ்கூல் அட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி பிஎம் இன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஹி ரீச்சஸ் அ பிளே கிரவுண்ட் அண்ட் பிளேஸ் வித் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அண்ட் லீவ் லீவ்ஸ் ஃபார் ஹிஸ் ஹோம் விச் டேக்ஸ் அனதர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அட் வாட் டைம் டிட் ஹி லீவ் த கிரவுண்டு கிரவுண்டை எத்தனை மணிக்கு லீவ் பண்ணான் அப்படின்னு தான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபோர் டுவெண்ட்டிக்கு ஸ்கூல்லேருந்து கிளம்பியாச்சு கிரவுண்டுக்கு ரீச் பண்ணுறதுக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆட் பண்ணோம் ப்ளஸ் பிளேயிங் டைம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் விளையாண்டி இருக்காங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அந்த கடைசி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸை நம்ம ஆட் பண்ண தேவையில்லை என் அட் வாட் டைம் ஹி லீவ் த கிரவுண்டு தான் கேட்டிருக்காங்க ஹோம்க்கு ரீச் ஆன டைமிங் அவங்க கேட்கவே இல்லை ஸோ ஃபோர் டுவெண்ட்டி பிஎம் கூட அவங்க கிரவுண்டுக்கு போன டைமும் கிரவுண்டில் விளையாண்ட டைமும் மட்டும் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டோட்டலாக அந்த கேம் விளையாடி முடிக்கிற வரைக்கும் டைம் ஆயிருக்கு ஸோ ஃபோர் டுவெண்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆட் பண்ணோம் இப்போ ஃபோர் டுவெண்ட்டிலேருந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக் வர்றதுக்கு நமக்கு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் தேவைப்படுது அப்போ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் அந்த முதல்ல ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆட் பண்ணிடுங்க ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டா ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ன்னு பிரிச்சுருங்கன்னு சொல்கிறேன் ஃபார்ட்டி ஆட் பண்ணிட்டா இது ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஆகிடும் ஃபைவ் ஓ கிளாக்கும் இங்கே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸும் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் பிஎம்க்கு தான் கிரவுண்ட்லேருந்து கிளம்பியிருப்பாங்க வீட்டுக்கு போன டை
ஸோ ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸ்னால் உங்களோட ஆகஸ்டில் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் செப்டம்பரில் தேர்ட்டி டேஸ் திருப்பி அக்டோபரில் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் வரும் நமக்கு இப்போ இதில் ஆகஸ்ட் மந்த்து எந்த டேலேருந்து ஸோ இதில் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணால் போதும் இப்போ ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்போ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் வரைக்கும் இந்த மந்த்தில் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் இருக்குது அப்புறம் செப்டம்பரில் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் அக்டோபர் என்ன டேன்றது வேணும் ஸோ டுவெண்ட்டி வரைக்கும் கேல்குலேட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டே என்னன்ற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது எழுதிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ் இருக்குது அப்போ ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட்லேருந்து சிக்ஸ்டி டே சிக்ஸ்த் டேக்கு அப்புறம் என்ன டே வரும் அப்படின்றது தான் உங்களோட கேள்வி எந்த டே கேட்டாலும் செவனால் டிவைட் பண்ணுங்க ஏன் செவனால் டிவைட் பண்ணுறோம்னா ஸோ செவனால் டிவைட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி வரும்போது அதே டியூஸ்டே ஏழு நாளைக்கு ஒரு தடவை டியூஸ்டே டியூஸ்டேனு வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா அதனால தான் அதை ஏழால் டிவைட் பண்ண சொல்கிறோம் ஸோ இதை வந்து செவனில் டிவைட் பண்ணால் செவன் நைன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ பேலன்ஸ் த்ரீ கிடைக்குது இப்போ அக்டோபர் மந்த்தில் டுவெண்ட்டி எய்த் வரைக்கும் தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் டே என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த ரிமைண்டர் த்ரீயை தவிர அதுக்கு முன்னாடி டே வந்து டியூஸ்டேவாக இருந்திருக்கு அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின்லேருந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ நமக்கு தே நமக்கு கொடுத்துருந்த டே வந்து டியூஸ்டே தான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த தேர்ட் டே வந்து அப்போ அந்த டியூஸ்டேவாக இருந்திருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் தான் கேட்குறாங்க ஸோ டியூஸ்டேக்கு அப்புறம் வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடேனு எழுதிட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் டே கண்டிப்பாக ஃப்ரைடேவாக இருந்திருக்கும் அதுதான் ஆகாஷோட பர்த்டேவாக இருந்திருக்கும் ஸோ ஃப்ரைடே தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபைவ் கேர்ள்ஸ் ஆர் சிட்டிங் இன் அ ரோ ஸோ ரோவில் அஞ்சு கேர்ள்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க ஏ இஸ் ஆன் த ரைட் ரைட் ஆஃப் பி இப்போ ஏன்றவங்க இங்கே இருக்காங்க அப்படின்னா பியோட ரைட் சைடில் இருந்தாங்களா அப்போ பி இந்த பக்கம் இருந்திருக்காங்க பியோட ரைட் அண்ட் சைடில் ஏ உட்காந்துருந்தாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க A is on the right of B. E is on the left of B. So, B is on the left of B. So, B is left side of E. But, to the right of C. So, E is on the right of C. E is on the left of B. So, E is on the right of C. So, E is on the right side of C. So, E is on the right side of C. So, E is on the right side of C. If A is on the left of D. ஏ வந்து டிக்கு லெஃப்ட் சைட்லன்றதுனால இங்கே இருந்திருப்பாங்க டியோட லெஃப்ட் சைடில் ஏ வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹூ இஸ் சிட்டிங் இந்த மிடில்னு கேட்குறாங்க இப்போ அஞ்சு பேருமே உட்கார வச்சாச்சு இப்போ நடுவில் இருக்கவங்க யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க பீன்னு இருக்கவங்க தான் சென்ட்ரில் இருந்திருக்காங்க ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ராகுல் இஸ் டாலர் தன் விண்ணத்தன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்களேன் ராகுல் அப்படின்றவங்க வந்து இஸ் டாலர் தன் விண்ணத் விண்ணத்தை விட உயரம் ஸோ விண்ணத் வந்து அவங்கள விட கொஞ்சம் ஷார்ட்டு இப்படி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பட் நாட் டாலஸ் மகேஷ் ஆனால் மகேஷ் அளவுக்கு உயரம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க மகேஷ் வந்து அவங்கள விட உயரம் ராகுல் வந்து டாலர் தன் விண்ணு தான் மகேஷ் அளவுக்கு உயரம் கிடையாதுன்னா மகேஷ் அவங்கள விட ஹைட்டனே வரைஞ்சிக்கோங்க சந்திப் இஸ் டாலர் தன் நிஷாந்த் சந்திப்புன்றவங்க வந்து நிஷாந்தை விட உயரம் பட் நாட் டாலஸ் விண்ணு தானே விண்ணத்த அளவுக்கு உயரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ விண்ணத்தை விட கம்மி சந்திப் வந்து விண்ணத்தை விட கம்மி ஆனால் டாலர் தன் நிஷாந்த்னு சொல்லியிருக்காங்க சந்திப் இஸ் டாலர் தன் நிஷாந்த்னா நிஷாந்த் அவங்கள விட ஷார்ட்டாக இருந்திருக்காங்க சந்திப் வந்து டாலர் தன் நிஷாந்த் பட் நாட் வினித் வினித்தை விட கம்மியாக இருந்திருக்காங்க அப்போ இதுதான் வந்து கரெக்டான ஆர்டர் ஹூ அமாங் தம் இஸ் அ ஷார்ட் டெஸ்ட்னு கேட்குறாங்க நிஷாந்த் தான் அப்போ இருக்கிறதுல ஷார்ட் டெஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் ஈக்குவல்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன் பவர் ஃபைவ் அப்படின்றது வந்து ஒன்றை ஃபைவ் டைம்ஸ் எழுதி மல்டிபிள் பண்ணாலும் ஒன் தான் வரும் ஃபைவ் பவர் ஒன்றுனா ஃபைவை ஒன் டைம் எழுதணும் அப்போ ஆன்சர் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஜீரோ டு த பவர் எனிங் பண்ணால் ஜீரோ தான் ஃபைவ் டு த பவர் ஜீரோ எனிங் பவர் ஜீரோன்றது வந்து ஒன்று ஸோ இது ரெண்டும் தான் கரெக்டாக ஒரே மாதிரி ஆன்சர் ஒன் ஒன் கிடைக்குது ஸோ ஏஎன்டி அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் உங்களோட லாஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் ஏஎன்டி ஹவு மெனி ரெக் ரெக்டாங்கிள்ஸ் ஆர் தேர் இந்த ஃபிகர்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்குள்ளே எத்தனை ரெக்டாங்கிள் இருக்குன்னு இது ஃபஸ்ட் இங்கே பாருங்களேன் இப்படி பார்த்தா இதில் ஒரு பெரிய ரெக்டாங்கிள் தெரியுது ஒன்று அப்புறம் இது டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு
ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு லெவன் கிடைக்குது லெவன் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்க பிக்சர் வந்து இந்த கீழே இருக்க நாலு டைக்ராமில் எதுவும் இல்லை கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகும்னு கேட்குறாங்க எம்பர்டட் ஆர் ஹிண்டன் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இது உள்ளே வந்து இப்படி ஒரு ஹாரிசண்டல் லைனும் வேர்டிக்கல் லைனும் இப்படி ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைனும் இருக்குது இந்த பிக்சரில் நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் பாருங்களேன் ஹாரிசண்டல் லைன் ஒரு இங்கே ஒரு வேர்டிக்கல் லைன் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்குது ஆனால் வேறு எந்த ஃபிகர்லேயும் அது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகலை ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் அவங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் அடுத்த டயக்ராமில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு சீக்வன்ஸ் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இங்கே கொடுத்துருக்குற இந்த பேஷ் ஷேப் வந்து இங்கே கீழே பார்த்துருக்கு இங்கேயும் அதே பேஷ் ஷேப் தான் கீழே பார்த்துருக்கு ஆனால் இங்கே இருக்கிற இந்த ஆரோ மார்க் வந்து டேர்ன் ஆகிடுச்சு இந்த பாக்ஸோட பாட்டமுக்கு போயிருக்கு அப்போ இங்கே யூ ஷேப் இருக்குன்னா அடுத்தவும் கண்டிப்பாக யூ ஷேப் தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே இருக்கிற ஆரோ மார்க் வந்து டேரக்ஷன் மாதிரி பாக்ஸுக்கு கீழே அதோட பாட்டமுக்கு போயிருக்கும் அந்த மாதிரி எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் யூ ஷேப் இருக்குது ஆரோ மார்க்கு கீழே போயிருக்கு ப்ளேஸ் மாதிரி இருக்குது இந்த டேரக்ஷன் மாதிரி இருக்குது அப்போ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் இது பாருங்கள் ஒரு ஹெக்ஸகன் இதுக்குள்ளே வந்து ஆறு டாட் வச்சு உள்ளே ஒன்று ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆறு டாட்டும் இதோட கார்னர்ஸை ஃபேஸ் பண்ணி இல்லை அதோட சைடை ஃபேஸ் பண்ணி தான் வரைஞ்சிருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து ஒரு ராம்பஸ் இருக்குது அப்போ அடுத்தும் கண்டிப்பாக ராம்பஸ் தான் வரும் ராம்பஸ்க்கு நாலு கார்னர்ஸ் இருக்கிறதுனால உள்ளே இந்த மாதிரி நாலு டாட் தான் வைக்கணும் ஆனால் இந்த டாட் வந்து சைடை ஃபேஸ் பண்ணி வரணுமா இல்லை இந்த கார்னர்ஸை ஃபேஸ் பண்ணி வரணுமாட்டது தான் கொஸ்டின் ஸோ இது கண்டிப்பாக இங்கே வந்து சைடை ஃபேஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கு அப்போ இங்கேயும் சைடை ஃபேஸ் பண்ணி தான் வரணும் ஸோ சைடை ஃபேஸ் பண்ணி வர்ற மாதிரியான டயக்ராம் வந்து இங்கே தான் இருக்குது செகண்ட் ஆப்ஷனில் தான் இருக்குது சைடை ஃபேஸ் பண்ணி டாட் வச்சுருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து கார்னரை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு அந்த அந்த ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு கிடையாது செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டியது அடுத்த கேள்வி பாருங்க அவங்க உங்களை வந்து மிரர் இமேஜ் செலக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்போவுமே வந்து கொடுத்துருக்க வேர்டை வந்து உங்களோட ரஃப் ஷீட்டில் எழுதுங்க இப்போ நேஷன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ எழுதிட்டு கண்ணாடி பிம்பம் மிரர் இமேஜ்னால் இந்த இடத்துல இப்படி மடக்கி பாருங்கள் வாட்ரு இமேஜ்னால் கீழே மடக்கி பாருங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் இப்படி டேர்ன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷன் தெரியும் உங்களோட பேப்பரில் க்ளீனாகவே தெரியும் நீங்கள் ரீஃபில் பண்ண வச்சுருப்பீங்க அதில் எழுதுனா நல்லா இன்னும் டார்க்காகவே தெரியும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்படி எழுதிட்டு இந்த பக்கம் மடித்து பார்த்தா இதோட இம்ப்ரெஷன் நல்லா க்ளீனாகவே தெரியுது ஸோ இங்கேருந்து இப்படி எழுதிடுறேன் ஏன்னா இந்த இம்ப்ரெஷன் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இப்படி தான் தெரியுது இது தான் உங்களோட கரெக்டான இமேஜ் ஸோ உங்களோட செகண்ட் இங்கே ஓ தான் வந்திருக்கு பாருங்கள் இங்கே ஏ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு எண் மாறவே இல்லை இது கரெக்டாக இருக்குது ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் இதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எண்ணமே மாற்றவே இல்லை அதிலே இது ராங்குன்னு சொல்லிடலாம் இல்லை ரெண்டாவது ஏ கொடுத்துருக்காங்க ராங் அப்போ கண்டிப்பாக தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டாக அதை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அவர் லைக் பண்ணுவோம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப